الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن أستق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلا بغلوم بغلشيوم منكان غلوم ஏக இறைவன் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவன் ஒருவனுக்கே என்றும் சொந்தமானது அவன் தனித்தவன் யாதொரு இணையோ துணையோ தேவையோ இல்லாதவன் அவன் யாரையும் பரவும் இல்லை யாராலும் பரப்படவும் இல்லை அவனுக்கு நிகராக எதுவுமே இல்லை என்று சாட்சியம் சொல்கின்றேன் அந்த ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நமது சத்திய தூதர் சன்மார்க்கத்தின் போதகர் நம் உயிரிலும் மேலான நம்முடைய தலைவர் அன்னலம் பெருமானர் சொல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் மீது என்றென்றும் உண்டாகட்டும் அன்பிக்கினிய சகோதரர்களே அதிகமான நன்மைகளை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு சபையிலே ஏக இறைவன் என்னையும் உங்களையும் ஒன்று சேர்த்து அந்த நன்மைகளை அள்ளிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் ஆகியோர்கள் புரிந்திருக்கின்றான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி அல்லாவிடத்திலே முழுமையான நம்பிக்கைகளை பெறக்கூடிய பாக்கியத்தை ஏக இறைவன் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருள் புரிவானாக அன்பிக்கினிய சகோதரர்களே இன்றைய குத்துபாவில் இன்ஷா அல்லா இன்னும் இரண்டு வாரங்களுக்கு பின்னால் நம்மை நோக்கி வர இருக்கின்ற ரமலானுடைய மாதத்துக்கு நம்மை தயார் செய்து கொள்வதற்காக வேண்டி ரமலானிடத்தில் நாங்கள் கேட்டிருக்க வேண்டிய ஒரு சில கேள்விகள் சம்பந்தமாக உங்களிடத்திலே ஒரு சில அம்சங்களை ஞாபகமூட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் பொதுவாகவே ரமலானை பற்றி ரமலானுக்கு முதல் நாள் அல்லது ரமலானுக்கு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் ஆகக்கூடினால் ரமலானுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் ஞாபகப்படுத்துவதை விட ரமலானுடைய மாதம் என்பது இரண்டு வாரங்கள் மூது வாரங்களுக்கு முன்னால் ரமலான் வரை இருக்கின்றது என்கின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு நாங்கள் எல்லோரும் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டிய ஒரு மாதம் என்பதனால் இது ஒரு சிறந்த ஒரு காலமாகவும் இந்த காலத்திலே நாங்கள் ரமலானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது நம்முடைய இந்த வருட ரமலானை சில வேளைகளில் நல்ல முறையில் ஆக்கிக் கொள்வதற்கு ஒரு காரணமாகவும் அமையலாம் என்பதற்காக வேண்டி ஒரு சில செய்திகளை ஞாபகமூட்டலாக எனக்கும் உங்களுக்கும் முன்வைக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அன்பிக்கினிய சகோதரர்களே ரமலானுடைய மாதம் தொடர்பாக அதிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நுணுக்கங்களை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ரமலானோடு தொடர்புபடக்கூடிய ஒரு சில கேள்விகளுக்கு நம் எல்லோருக்கும் பதில் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த கேள்விகளுக்கு நாங்கள் பதிலை தெரிந்து கொள்வோமாக இருந்தால் ரமலானுடைய பெருமதியும் ரமலானில் நாங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் என்பது தொடர்பான விளக்கமும் ரமலானை விட்டு நாங்கள் போகின்ற நேரத்திலே ரமலானை அடைந்து கொண்டோம் என்கின்ற நூறு வீத திருப்தி இல்லாவிட்டாலும் முடிந்த அளவு ஒரு திருப்தியோடு நாங்கள் அந்த ரமலானை விட்டு வெளியே செல்வதற்கு ஒரு காரணமாக அமையும் என்பதனால் ரமலானை நோக்கி நாங்கள் கேட்க வேண்டிய ஒரு சில கேள்விகளை உங்களிடத்திலே ஞாபகமூட்டி அதற்கான பதிலையும் இன்றைய குத்துபாவிலே பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த ரமலான் தொடர்பாக நாங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டிய முதலாவது கேள்வி அல்லாஹு தாலா உலகம் படைக்கப்பட்ட நாள் தொடக்கம் பன்னிரண்டு மாதங்களை இந்த உலகத்திலே வைத்திருக்கின்றார் இந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் அல்லாஹு தாலாவே பேர் வைத்து அந்த பேரோடு நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டும் வருகின்றோம் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலிவ செல்லம் அவர்கள் நபியாக மாற்றப்படுவதற்கு முன்னாலும் அந்த பன்னிரண்டு மாதங்கள் இருந்தன நபியாக வந்ததன் பின்னாலும் நபியாக அல்லாஹு தாலை ஏற்றுக்கொண்டதன் பின்னாலும் அந்த பன்னிரண்டு மாதங்களை தான் நாங்கள் கொண்டிருக்கின்றோம் ஏன் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் பிறப்பதற்கு முன்னாலும் அந்த பன்னிரண்டு மாதங்கள் இருந்தன அல்லாஹுடைய தூதருக்கு முன் வந்த நபிமார்கள் கூட இந்த பன்னிரண்டு மாதங்களையும் கடந்து வந்திருக்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாழ்க்கையில் அல்லாஹு தாலா இந்த பன்னிரண்டு மாதங்களையும் 
நுபுவத்துக்கு பின்னால் நபிப்பட்டத்தை கொடுத்ததற்கு பின்னாலும் பன்னிரண்டு மாதங்களுக்கும் ஒரே சிறப்பை தான் ரபுல் ஆலமின் வைத்திருந்தார் ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு செல்லம் அவர்களுக்கு இந்த ரமலானை ஒரு கட்டத்தில் அதுவும் ஹிஜரத்து செய்ததற்கு பின்னால் அல்லாஹு தால சிறப்பு படுத்துகின்றான் அன்றைக்கு படுத்தப்பட்ட சிறப்பு இருக்கின்றதே இன்றைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் சிறப்பு படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றோம் ரமலானுக்கு ஏன் சிறப்பு என்பது முதலாவது நாங்கள் ரமலான் இடத்திலே கேட்க வேண்டிய கேள்வி ஏன் ஒரு மாத காலத்தை நாங்கள் முழுமையாக சிறப்பு படுத்துகின்றோம் அந்த ஒரு மாதத்துக்கும் ஏனைய மாதங்களுக்கும் இடையிலே நம் இடத்தில் வித்தியாசம் இருக்கின்றது ஏனைய பதினோரு மாதங்களையும் நாங்கள் கழிக்கின்ற விதமும் ரமலான் மாதத்தை நாங்கள் கழிக்கின்ற விதமும் ஒரே மாதிரி கிடையாது அப்படி என்றால் இந்த ரமலான் மாதத்துக்கு என்று கொடுக்கப்பட்ட சிறப்புக்கு காரணம் என்ன ஏன் இந்த ரமலான் மாதம் சிறப்பு பெறுகின்றது என்கின்ற முதலாவது கேள்விக்கு நாங்கள் பதில் தெரிந்திருக்க வேண்டும் சோதர்களே அல்லாஹு தால திருமறை குருவானிலே சூரா பக்கராவுடைய நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் இதனுடைய பதிலை நமக்கு சொல்லி தருகின்றான் அல்லாஹு தால திருமறை குருவானிலே ரமலான் என்கின்ற வார்த்தையை உச்சரித்த ஒரே ஒரு குருவான் வசனம் இதுதான் வேறு எங்கும் திருமறை குருவானிலே ரமலான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாதம் தொடர்பாக அல்லாஹு தல சொல்லவே கிடையாது அப்படி என்றால் இந்த இடத்திலே ஒரே ஒரு இடத்திலே தான் அல்லாஹு தல உச்சரிக்கின்றான் என்றால் அந்த ரமலானை பற்றி ஏதோ ஒரு விடயத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹு தல பேசக்கூடிய ஒரு வசனமாக இந்த வசனத்தை நாங்கள் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தல என்ன சொல்கின்றான் ரமலான் ரமலான் என்று சொல்கின்ற மாதம் அல்லது உன்சில குரான் இது குரான் இறக்கப்பட்ட மாதம் என்று அல்லாஹு தால திருமறை குருவான் நமக்கு சொல்லி தருகின்றான் இந்த மாதத்துக்கு சிறப்பே இந்த மாதத்திலே குருவான் இறங்கியதுதான் இந்த மாதத்தை பற்றி அல்லாஹு தால பேசியதே இந்த மாதத்தில் குருவான் இறங்கியது என்கின்ற மெசேஜை நம்மிடத்திலே கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்காகத்தான் வேறு ஏதாவது ஒரு தகவல் தொடர்பாக இந்த மாதத்திலே அல்லாஹு தால பேசி இருக்கிறான் என்று கேட்டால் இந்த மாதத்துடைய சிறப்பு பற்றி பேசுகின்ற நேரத்தில் அல்லாஹு தால நம்மிடத்திலே சொன்ன ஒரே ஒரு சிறப்பு இது ரமலான் மாதம் இந்த மாதத்தில் தான் குருவானை நாங்கள் இறக்கி வைத்தோம் என்று அப்படி என்றால் இந்த ரமலான் மாதத்துக்கு நாங்கள் சிறப்பு படுத்துவதற்கு காரணம் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற ஏனைய இபாதத்துகளுக்காக வேண்டி அல்ல நாங்கள் இந்த ரமலான் மாதத்தை சிறப்பு படுத்துவதற்காக வேண்டி நம்மிடத்தில் சில இபாதத்துகளை கொண்டு வருகின்றோமே அந்த இபாதத்துகள் இந்த மாதத்துக்குரிய சிறப்பு என்பதை நாங்கள் வழங்கிக் கொள்ளக்கூடாது ரமலான் என்கின்ற மாதத்தை அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அல்லாஹு தல சிறப்பு படுத்துவதற்கு மிக பிரதானமான காரணம் இந்த மாதத்திலே குருவான் இறக்கப்பட்டது அதுவும் இந்த மாதத்தில் முழு மாதத்தில் மாத்திரம் தான் குருவான் இறக்கப்பட்டது உலகத்திலேயே ரமலானில் மாத்திரம் தான் குருவான் இறக்கப்பட்டது என்று அப்படியும் கிடையாது இந்த மாதத்திலும் குருவான் இறக்கப்பட்டது ஏனைய காலங்களிலும் குருவான் இறக்கப்பட்டது அப்படி என்றால் அல்லது உன்சில வீல் குருவான் குருவானை நாங்கள் இறக்கி வைத்த மாதம் என்று அல்லாஹு தல சொல்கின்றானே அதனுடைய விளக்கம் என்ன இந்த ரமலானுடைய மாதத்திலே தான் முதல் முதலிலே அல்லாஹு தல குருவானை இறக்கி வைத்தான் அதுவும் இந்த முழு ரமலானுடைய மாதத்திலே முப்பது அல்லது இருபத்தி ஒன்பது நாட்களையும் தெரிவு செய்த அல்ல அதுல ஒரே ஒரு நாளை மாத்திரம் தெரிவு செய்துதான் அல்லாஹு தால இந்த ரமலானிலே குருவானை இறக்கி வைத்தான் ஒரு இரவில் குருவான் இறக்கப்பட்டதற்காக வேண்டி அந்த இரவு இந்த மாதத்திலே இருக்கின்றது என்பதற்காக வேண்டி ஒரு மாதத்தை அல்லாஹு தால சிறப்பு படுத்தி இருக்கின்றான் என்றால் அந்த சிறப்பை நாங்கள் கட்டாயம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பார் அந்த சோதர்களே இது ரமலானுக்குரிய சிறப்பு அப்படி என்றால் குருவான் இறக்கப்பட்டதுதான் இந்த மாதத்துக்குரிய சிறப்பு என்றால் குருவான் இறக்கப்பட்டதற்காக வேண்டி ஒரு மாதத்தை நாங்கள் சிறப்பாக்க வேண்டுமா ஒரு மாதத்தை மாத்திரம் தெரிவு செய்து இதுதான் குருவான் இறக்கப்பட்ட மாதம் எனவே இந்த மாதத்தை நாங்கள் கொண்டாடுவோம் இந்த மாதத்திலே நாங்கள் நிறைய பாதத்துகள் செய்வோம் என்று குருவான் இறக்கப்பட்ட மாதத்தில் குருவானை இறக்கியதற்காக வேண்டி ஒரு மாதத்தை நாங்கள் சிறப்பு படுத்த வேண்டுமா குருவான் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கை வழிகாட்டி பன்னிரண்டு மாதங்களுக்கு நமக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் ஒரே ஒரு மாதத்துக்கு மாத்திரம் இது வழிகாட்டு வழிகாட்டலாமா நம்மிடத்தில் இதனுடைய பதில் தெரியாததனால் தான் நாங்களும் ஒரே ஒரு மாதத்துக்கு மாத்திரம் இந்த குருவானை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் நம்முடைய சமூகத்தில் குருவான் ஓதுகின்ற மாதம் எது என்று கேட்டால் ஒட்டனை சொல்லுகின்ற பதில் என்ன ரமலானுடைய மாதம் ஏதோ இணைய காலங்களில் குர்வான் ஓதுவது ஹராம் போன்றும் ஏனைய மாதங்களிலே குர்வான் ஓதுவதற்கு இறக்கப்படாத ஒரு வேதம் போன்றும் நாங்கள் இந்த குர்வானை பார்ப்பதற்கு பழகிவிட்டோம் என்பது சோதர்களே நாங்கள் ரமலானுடைய மாதத்திலே குர்வானுக்கு ஓதுவதற்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் வேண்டுமா இல்லையாண்டு பின்னாலே சொல்லுகின்றேன் இந்த ரமலானிலே மாத்திரம் தான் குர்வானை ஓத வேண்டுமா 
இந்த ரமலானிலே மாத்திரம் தான் ரமலானுடைய அதாவது குர்வானுடைய போதனைகளை நாங்கள் ஏற்று நடக்க வேண்டுமான்னு கேட்டால் குர்வானுடைய போதனை ஏற்று நடப்பதற்கு ஒரு மாதம் நமக்கு சிறப்பாக இருக்கிறதுக்கு எந்த விதமான அதாவது முகாந்திரமும் நமக்கு கிடையாது பன்னிரண்டு மாதங்களும் குர்வானை நடைமுறைப்படுத்தித்தான் ஆக வேண்டும் அப்படி என்றால் ஒரு மாதத்தை அல்லாஹ் தெரிவு செய்து இந்த மாதத்திலே தான் நான் குர்வானை இறக்கி வைத்தேன் என்று சொல்லி அந்த ஒரு மாதத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் ஏன் நமக்கு சிறப்பு படுத்தினார்கள் இந்த கேள்விக்கு நமக்கு பதில் தெரிய வேண்டும் இன்ஷா இந்த உரையுடைய கடைசியில உங்களிடத்திலே நான் அதை தெளிவுபடுத்துகின்றேன் அன்பிக்கினி சோதரர்களே ரமலானுடைய மாதம் இருக்கின்றதே இந்த மாதத்தை மாத்திரம் செறிவு செய்து குர்வானை நாங்கள் சிறப்பு படுத்த வேண்டுமா என்று கேட்டால் குர்வானை சிறப்பு படுத்த வேண்டுமா என்பதை விட குர்வானுக்காக வேண்டி ஒரு சில சிறப்புகளை நம்மிடத்திலே கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பதிலை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பின்னாலே நான் சொல்லுகின்ற நேரத்திலே அது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் ரமலானை நோக்கி கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி என்ன தெரியுமா இந்த மாதத்தில் எது சிறப்பு எதுவெல்லாம் சிறப்பு படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எதையெல்லாம் செய்யுமாறு அல்லாஹு தாலாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கின்றார்கள் என்கின்ற பட்டியலும் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இந்த மாதத்துக்கண்டே ஒரு சில ஸ்பெஷல் ஏனைய காலங்களை விட இந்த காலத்துக்கண்டே அல்லாவுடைய தூதர் செய்த ஒரு சில ஏற்பாடுகள் ஒரு சில ஸ்பெஷலான இபாதத்துகள் என்ன என்பதும் நாங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா திருமலை குருவான அதே வசனத்தில் நூத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது சூரா பக்கராவுடைய வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் எனவே இந்த மாதத்தை யாரெல்லாம் அடைந்து கொள்கின்றீர்களோ நீங்கள் நோன்பு நோற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா நமக்கு கட்டளையிடுகின்றான் எனவே இந்த மாதத்தை பொறுத்த மட்டில் நாங்கள் எல்லோரும் நோன்பு நோக்க வேண்டிய ஒரு மாதம் இந்த மாதத்தை அடைந்தது தொடக்கம் இந்த மாதத்தை விட்டு நாங்கள் வெளியிலே போகும் வரைக்கும் நாங்கள் எல்லோரும் நோன்பு பிடிப்பது நமக்கு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஐந்து விடயங்களின் மீது இந்த மார்க்கம் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ஐந்து விடயங்களையும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் முகமது ரசூல்லா என்று சொல்லக்கூடிய கலீமா இரண்டாவது தொழுகையை நீங்கள் நிலைநாட்ட வேண்டும் ரமலானுடைய மாதத்திலே நீங்கள் நோன்பு பிடிக்க வேண்டும் ஜக்காத்து கடமையாகி விட்டது என்றால் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் ஹஜ் கடமையாகி விட்டது என்றால் ஹஜ் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் சொல்லி தருகின்றார்கள் ஒரு நபித்தோதர் வந்து கேட்கின்றார் அல்லாவுடைய தூதரே இதை விட அதிகமாக எனக்கு ஏதாவது உண்டா என்று கேட்கின்ற நேரத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இதுதான் கடமை இதை விட உபரியான ஒரு சில வணக்கங்களும் உங்களுக்கு உண்டு என்று சொல்கின்ற நேரத்தில் அந்த நபித்தோதர் சொல்கின்றார் அல்லாவுடைய தூதரே நீங்கள் எதை கடமை என்று சொன்னீர்களோ அதை எல்லாம் செய்வேன் எதை உபரி என்று சொன்னீர்களோ அதை நான் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இவர் சொன்னதிலே அவர் உண்மையாளராக இருப்பாராக இருந்தால் அவர் சொர்க்கம் செல்வார் என்று சொல்கின்றார் அளவுக்கு <laughs> நாங்கள் இன்னொரு நாளிலே அதை கலாச்சிய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஏற்பாட்டு அல்லாவுத்தல வைத்திருக்கிறானா இல்லையா இது நமக்கு கடமை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சோதரர்களே ரமலானுடைய மாதத்திலே நோன்பு நமக்கு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மண் சாம ரமலான யார் ஒரு மனிதர் ரமலானுடைய மாதத்திலே நோன்பு பிடிக்கின்றாரோ எதிர்பார்த்தவராகவும் யார் ஒருவர் நோன்பு பிடிக்கின்றாரோ ஒவ்வொருத்தம் இந்த அன்பி அவர் முன் செய்த சின்ன சின்ன பாவங்களை எல்லாம் அல்லாஹு தலை மன்னித்து விடுவான் முன் செய்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்ற அளவுக்கு இந்த ரமலானுடைய மாதத்திலே நாங்கள் பிடிக்கின்ற நோன்புக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கின்றது அன்பாந்த சோதர்களே இது ரமலானுக்கென்றே நமக்கு சிறப்பு படுத்தப்பட்ட ஒரு அம்சம் நோன்பு இது கடமை இது மிஸ் ஆகினால் இன்னொரு நாள் பிடித்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்கின்ற அளவுக்கு கடமை வேறு என்ன எல்லாம் அல்லாஹு தலை இந்த மாதத்திலே ஸ்பெஷலாக்கி இருக்கிறான் அல்லாவுடைய தூத சல்லா அலி சிலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மண் காம லெயிலத்தில் அதாவது மண் காம ரமலான் யார் ஒரு மனிதர் ரமலானுடைய மாதத்திலே நின்று வணங்குகின்றாரோ இரவு வணக்கம் 
நின்று வணங்குகிறாரோ ஈமானின் ஈமானோடும் அல்லாவிடத்திலே நம்பிக்கை எதிர்பார்த்தவராகவும் நின்று வணங்குகிறாரோ ஹூபிரும் இந்த அன்பி அவர் முன் செய்த பாவங்களை அல்லாஹு தலை மன்னித்து விடுவான் மண் காம லேலத்தில் கதிர் யார் ஒரு மனிதர் லேலத்தில் கதிர் இரவிலே நின்று வணங்குகின்றாரோ ஹூபி அதாவது ஈமானின் வஹ்திசாபன் ஈமானோடும் நன்மையை எதிர்பார்த்தவராகவும் நின்று வணங்குகிறாரோ ஹூபிரும் இந்த அன்பி முன் செய்த பாவங்களை எல்லாம் அல்லாஹு தலை மன்னித்து விடுவான் இதெல்லாம் ஜக்போட் சகோதரர்களே இது சான்ஸ் கெட்டால் நாங்கள் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் விட்டால் இன்னொரு பதினோரு மாதம் பார்த்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அங்கின்ற அளவுக்கு நமக்கு கிடைக்கின்ற ஒரு சான்ஸ் இது நம்முடைய உயிரும் இது இந்த உடலை விட்டு எப்பொழுது பிரியும் என்கின்ற அந்த நிலைமையை வைத்து பார்க்கின்ற நேரத்தில் நமக்கு இந்த ரமலான் கிடைத்தால் அது ஒரு சான்ஸ் தான் அல்லாஹ் நமக்கு தந்த இன்னொரு சான்ஸ் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள அல்லாஹு தலை தருகின்றான் அடுத்து இன்னொரு சான்ஸ் அல்லாஹு தலை தருவானா இல்லையா என்பது நமக்கு தெரியாது என்பது சோதர்களே இதே மாதிரி சான்ஸ் பட்டவர்கள் போனவர்களும் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு இந்த வருடம் அந்த சான்ஸ் படலையா இல்லையா நாங்களும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமா இல்லையா நாளை வார வருடம் நமக்கும் அந்த சான்ஸ் இல்லாமல் போகலாம் ஏன் இந்த வருடமே இல்லாமல் போகலாம் அல்லாஹு ஆயலம் எனவே கிடைக்கின்ற இந்த சான்ஸை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு சிறப்பு இரவு தொழுகை என்பாந்த சோதர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹே செல்லும் ஒரு ரமலான் மாதம் வந்து விட்டதென்றால் இரவிலே தொழுவார்கள் இரவு தொழுகையை நிறைவேற்றுவார்கள் கடைசி பத்து வந்து விட்டது என்றால் வீட்டார்களை எல்லாம் எழுப்பி தொழுமாறு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்கின்ற அளவுக்கு இரவு தொழுகைக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இந்த ரமலான் மாதத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் கொடுத்தார்கள் இது ஒரு சிறப்பு அடுத்தது நோன்பு அடுத்து இந்த மாதத்தில் இருக்கின்ற இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஏனைய காலங்களை விட ரமலானுடைய மாதத்தில் இரவு தொழுகைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் உண்டு இரண்டாவது மூன்றாவது ஸ்பெஷல் என்ன இந்த மாதத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய செல்லும் அவர்கள் கம்பல்சரியாக குருவான் ஓதப்பட ஓத ஓத வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய மனைவி சொல்கின்ற ஆயிஷானாகி அம்மையார் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவரிடத்தில் ஜிப்ரி அலி இஸ்லாத்து வஸ்லாம் அவர்கள் ரமலானுடைய மாதத்திலே ஒவ்வொரு இரவும் அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் இறங்குவார்கள் இறங்கி அது வரைக்கும் இறக்கப்பட்ட குருவானை ஓதி காண்பிக்குமாறு சொல்லுவார்கள் சரி பார்ப்பார்கள் போவார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் இறப்பதற்கு முதலாவது வருடம் உள்ள அந்த ரமலானுடைய மாதம் அல்லாவுடைய தூதரின் இடத்திலே சொன்னார்கள் இந்த வருடமும் ரமலானுடைய ஜிப்ரியில் இறங்கினார் என்னிடத்திலே ஓதி காண்பிக்குமாறு சொன்னார் நான் ஓதி காண்பித்தேன் ஆயிஷா ஆனால் அது முடித்ததன் பின்னால் இன்னொரு தடவை ஓதி காண்பிக்க சொன்னார் இவ்வளவு காலமும் என்னிடத்திலே கேட்காத ஒரு விடயம் மீண்டும் ஒரு முறை ஓதி காண்பிக்க சொன்னார் என்னுடைய வாழ்க்கை முடிய போகின்றதோ என்று நான் நினைக்கின்றேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சலம் ஒருவர் சொன்னார்கள் என்று நாங்கள் கேள்விப்படுகின்றோம் குருவானை ஓதுவதற்கென்று இந்த மாதத்திலே ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாத்தை அல்லாஹு தலை செலக்ட் பண்ணி இந்த பூமிக்கு அனுப்பி வைத்தான் என்றால் அல்லாவுடைய தூதரையே ஓத வைத்தான் என்றால் அல்லாவுடைய தூதரையே ஓதுவதற்கு பணித்தான் என்றால் அல்லாவுடைய தூதரையே ஓத வைத்து சரிபார்த்தான் என்றால் நாங்கள் ஓத வேண்டுமா இல்லையா நமக்கு ஓதுவது சிறப்பா இல்லையா சிறப்பு இருக்கின்றது நாங்களும் ஓத வேண்டும் ஓதுவதற்கு பழக வேண்டும் ஆனால் ரமலாலின் மாத்திரம் ஓதக்கூடாது ரமலானில் மாத்திரம் குருவானை ஓதுகின்ற மக்களாக நாங்கள் மாறிவிடக்கூடாது கொஞ்சம் அதிகப்படியான நன்மைகள் இந்த ரமலானிலே ஓதுவதற்கு இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேறு என்ன சிறப்பு ஐசன் சொல்லுகின்றார்கள் ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் எப்படி இறங்குகின்ற நேரத்தில் காற்றை விட வேகமாக அல்லாவுடைய தூதர் செல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தர்மம் செய்வார்கள் ரமலானுடைய மாதத்தில் ரமலானுடைய மாதம் தர்மமும் அதிகம் கொடுக்கின்ற மாதம் இந்த மாதம் மாத்திரம் அல்ல இந்த மாதம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே அல்லாவுடைய தூதர் தர்மம் கொடுத்தார்கள் ஏனைய காலங்களில் அல்லாவுடைய தூதருடைய தர்மத்தை பற்றி பேசிய எந்த ஒரு நபி தோழரும் காற்றை விட வேகமாக தர்மம் செய்தார்கள் என்றெல்லாம் பேசியது கிடையாது அல்லாவுடைய தூதர் கேட்டால் இல்லை என்று சொல்ல மாட்டார்கள் தர்மம் செய்வார்கள் என்றுதான் நாங்கள் அதிகபட்சமாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் ரமலானுடைய மாதத்தில் ஸ்பெஷலாக சொல்லுகின்றார்கள் ஆயிசனாயி அப்படி வேகமாக காற்றை விட வேகமாக அல்லாவுடைய தூதர் செல்லா அலி சலம் தர்மம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொல்கின்றார்கள் என்றால் ரமலானிலே தர்மத்துக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கின்றது கொடுப்பது கொஞ்சம் அதிகப்படியான நன்மைகளை நமக்கு நம்மிடத்தில் பெற்றுத்தரும் என்பதையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இப்பொழுது நான் சொன்ன அவ்வளவு இபாதத்துகளிலும் இந்த மாதத்தில் எது கடமை தெரியுமா இரவு தொழுகை நமக்கு கடமை கிடையாது தர்மம் கொடுப்பது நமக்கு கடமை கிடையாது குரவான் ஓதுவது நமக்கு கடமை கிடையாது ஆனால் நோன்பு பிடிப்பது நமக்கு கடமை நம்மவர்கள் அதிகமானவர்கள் என்ன செய்கின்றோம் தெரியுமா 
ஒரு நோன்பை பிடித்து அந்த நோன்பை காலை தொடக்கம் மாலை வரைக்கும் பாதுகாத்து இரவிலே வந்து அந்த இடத்திலே மகரிபுடைய நேரத்தில் அந்த ஈச்சம்பளத்தை வாயிலே போடுகின்ற நேரத்திலே பாதுகாத்து கொண்டு வந்த இந்த நோன்பை நான் திறக்கின்றேன் என்கின்ற மனநிலைமையிலே இந்த ரமலானிலே பிடிக்கின்ற நோன்பை பாதுகாக்கிறோமா என்று கேட்டால் காலையில சாப்பிட்றோம் பின்னால பின்னேரம் சாப்பிட்றோம் அவ்வளவுதான் பகலையில அது நோன்பு இருந்தவங்கிற எந்த சிந்தனையும் நமக்கு கிடையாது அந்த நோன்பை பாதுகாப்பதற்கு அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்களே நீங்கள் வீணான பேச்சுகளையும் வீணான செயல்களையும் விடாத வரையிலே நீங்கள் பசித்திருப்பதிலும் தாகித்திருப்பதிலும் அல்லாவுக்கு எந்த தேவையும் கிடையாது என்று அதை பற்றிய எந்த சிந்தனையும் கிடையாது புறம் பேசுவது சர்வசாதாரணம் தேவையில்லாத வடியங்களில் ஈடுபடுவது சர்வசாதாரணம் வியாபாரம் செய்கின்ற நேரத்தில் கொடுக்கல் வாங்கல மோசடி செய்வது சர்வசாதாரணம் இதையெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக சொல்லிக்கோ செய்து கொண்டு நாங்கள் நோன்பாளிகள் என்று சொல்கின்றோம் என்றால் தவறு என்பாந்த சோதனர்களே நமக்கு கடமையாக்கப்பட்டது நோன்பு எப்படி இரவு தொழுகைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோமோ தராவிய தொழுகை மஸ்ஜிதுக்கு போய் தொழ வேண்டும் என்பதற்காக என்ன ஏற்பாடுகள் செய்கின்றோம் அந்த ஏற்பாடுகளை விட எல்லாம் அதிகமான ஏற்பாட்டு இந்த நோன்பை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி இருக்க வேண்டும் குர்வான் ஓதுவதற்காக வேண்டி நாங்கள் செய்கின்ற ஏற்பாடுகள் புக்கட் குர்வான் வேண்டுமா மொபைல் போனில் குர்வானை டவுன்லோட் பண்ண வேண்டுமா அதற்கு தேவையான நூல்கள் கட்ட வேண்டுமா என்னென்னலாம் செஞ்சு அந்த பகுதிகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு பக்கமாக ஓதி ஓதி அதுக்கு மார்க் வச்சு 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 முழு குர்வானு முடித்து விட்டோம் என்பதில் எவ்வளவு கவனமாக இருக்கின்றோம் அது கடமை கிடையாது நோன்பு கடமை நமக்கு கடமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த இபாதத்துக்கு நாங்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் இப்படி பார்த்து 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 இந்த நோன்பை பிடித்தோமா அந்த நோன்பை பிடிக்கின்ற காலம் எல்லாம் அல்லாவுடைய தூதர் எதை அதிகப்படுத்த சொன்னார்களோ எதை நம்மிடத்தில் இல்லாமல் பண்ண சொன்னார்களோ அதிலே நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோமா என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி சொல்லுகின்றேன் இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் அதி உயர் சிறப்பு கொடுக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு இபாதத் இந்த மாதத்திலே குர்வான் ஓதுவது அல்ல ஓத வேண்டும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அதிகமான நன்மை நமக்கு கிடைக்கும் அதி உயர் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது நாங்கள் பிடிக்கின்ற நோன்புக்குத்தான் என்பதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பாந்த சோதர்களே இந்த மாதத்தில் அல்லாஹு தல நோன்பை தான் கடமையாக்கினான் அப்ப அடுத்த கேள்வி என்ன தெரியுமா நோன்பை ஏன் கடமையாக்கினான் ரமலான் மாதம் இந்த மாதத்திலே அல்லாஹு தல நோன்பை கடமையாக்கினான் என்றால் இந்த நோன்புக்கு என்ன சிறப்பு இருக்கின்றது இந்த நோன்புடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை நாங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் சோதர்களே அல்லாஹு தல திருமறை குருவானிலே இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி எண்பத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே நமக்கு சொல்லித் தருகின்றான் மக்களே குத்திப அலைக்கு முஸ்லியாம் உங்கள் மீது நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கின்றது கமா குத்திப அலீன கபலிக்கும் உங்கள் முன் சென்றோருக்கு கடமையாக்கப்பட்டது போன்று உங்களுக்கு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் தக்குவா உள்ளவர்களாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நோன்புக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கின்றது சோதர்களே அது நம்முடைய உள்ளத்தில் இரையாச்சத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த உலகத்திலே இருக்கின்ற நமக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற இபாதத்துகளில் ஒரே ஒரு இபாதத்து நம்முடைய உள்ளத்தில் இறையச்சத்தை ஏற்படுத்தும் என்றால் அது நோன்பு தான் சோதர்களே ஏனே இபாதத்துகள் எல்லாம் இறையச்சம் இருந்தால் தான் நாங்கள் செய்வோம் ஆனால் இந்த இபாதத் தான் அல்லாஹ் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை விரும்பியோ விரும்பாமலோ நம்மை ஒத்துக்கொள்ள பண்ணுவது ஒருவன் காலை வாழ்க்கையிலே எந்த விதமான இபாதத்தும் செய்யாத ஒருவன் கூட இஸ்லாத்துக்கும் அவனுக்கும் பெயர் மாத்திரம் தான் சம்பந்தம் அதுவும் இல்லைண்டா அதுவும் இல்லைங்கிற அளவுக்கு ஒருவன் இந்த சமூகத்தில் இருக்கிறான் என்றால் அவன் வந்து இன்றைக்கு நான் நோன்பு பிடிக்க போகின்றேன் நோன்பு பிடித்தாலே முடிவு என்ன தெரியுமா ஹலாலான சாப்பாட்டை ஹராமாக்குகின்றேன் நான் எனக்கு விருப்பமான சாப்பாடு எனக்கு நான் ஆகுமான சாப்பாடு நான் சம்பாதித்த சாப்பாடு அந்த சாப்பாட்டை நான் சாப்பிட மாட்டேன் என்று சொல்கின்றான் என்றால் அவனுக்கும் அந்த சாப்பாட்டுக்கும் இடையில இருக்கின்ற தடைக்கு ஒரே காரணம் அல்லாஹுடைய கட்டளை மாத்திரம் தான் சோதர்களே அல்லாஹு தால சாப்பிடு என்றால் சாப்பிடுவேன் அல்லாஹு தால சாப்பிடாது என்றால் சாப்பிட மாட்டேன் ஃபஜ்ருடைய பாங்கு சொன்னதன் பின்னால் நீ சாப்பிடக்கூடாது என்று அல்லாஹு தல சொல்லி விட்டான் என்றால் அது ஆகுமா ஆகாதா எனக்குரியதா எனக்குரியது இல்லையா அது கடவுள் எடுத்துதான் நல்ல முறையில வந்தது இது எதுவும் பார்க்க மாட்டேன் அது நலவுலே வந்தாலும் ஆகுமாகவே இருந்தாலும் விருப்பமானதாகவே இருந்தாலும் நான் சாப்பிட மாட்டேன் என்று சொல்கின்றோமே நமக்கும் அந்த சாப்பாட்டுக்கும் என்ன பகை என்ப அந்த சோதர்களை அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மாத்திரம் நாங்கள் வேண்டாம் என்று சொல்கின்றோமே அதுவும் இரவு நேரத்தில் மகருபுடைய நேரம் வந்துவிட்டால் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற ஆர்வத்தை யோசித்து பாருங்கள் அது சொல்லும் நமக்கு சாப்பாடு தேவை என்பதை அது சொல்லும் நம்ம சாப்பாட்டின் மீது நாட்டம் கொண்டவர்கள் என்பதை ஆறரைக்கு சாம்பாந்து சொல்லுது என்றால் ஆறு மணியில இருந்து காத்து கொண்டிருக்கிறோமா இல்லையா என்ன வேலை வட்டி இருந்தாலும் அவ்வளவுத்தையும் வச்சு போட்டுட்டு நம்முடைய சிந்தனை எல்லாம் நோன்பு திறப்பதை நோக்கி போகின்றதே சோதர்களே என்ன காரணம் 
உணவில் நமக்கு நாட்டம் உண்டு ஆனால் அல்லாஹு தாலா சொன்னான் சாப்பிட வேண்டாம் என்று ஆறு இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் நாங்கள் அந்த சாப்பாட்டை ஹராம் என்கின்றோம் ஆறு முப்பதுக்கு ஹலால் என்கின்றோம் மெட்டீரியல் மாறிச்சா சாப்பாட்டில் ஏதாவது ஹலால் போய் ஹராம் வந்ததா ஹலால் ஹராம் போய் ஹலால் வந்ததா எந்த மெட்டீரியல் மாற்றமும் கிடையாது உள்ளத்திலே தான் மாற்றம் அல்லாஹு தாலா சொன்னால் செய்வேன் என்கின்ற மாற்றம் நான் சாப்பிடுவதே கிடையாது பகல் நேரத்தில் என்றால் எனக்கு விருப்பமானது யாரும் இல்லாத ஒரு சபையா இருந்தால் நான் சாப்பிட மாட்டேன் யாரும் இல்லை என்றாலும் நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஏனென்றால் அல்லாஹு தாலா பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்று ஒரு நம்பிக்கை நோன்பு பிடித்தால் ஒட்டோமேட்டிக்காக உள்ளத்திலே விரும்பியோ விரும்பாமலோ தக்குவா வந்துதான் ஆகும் இறையச்சம் வந்துதான் ஆகும் இறைவனுடைய கண்காணிப்பு இருக்கின்றது என்பதை ஒத்து கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்பாங்க சோதர்களே இதை சிந்தித்தாலே போதும் நோன்பு என்பது நம்மிடத்தில் இறையச்சத்தை கொண்டு வருவதற்கு அதற்கான ஒரு பயிற்சியை நாங்கள் எடுத்தோம் அது வீணாகிவிடக் கூடாது என்று நினைத்தாலே போதும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதனுடைய பயிற்சி மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சகோதரர்களே நொமலானுடைய மாதத்திலே நாங்கள் பிடிக்கின்ற இந்த நோன்பை ஒரு நாள் நோன்பாக ஒரு நாள் பயிற்சியாக வைக்காமல் அல்லாஹு தாலா எத்தனை நாள் பயிற்சியாக நமக்கு சந்திருக்கிறான் இருபத்தி ஒன்பது அல்லது முப்பது நாள் தொடர் பயிற்சி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பயிற்சியும் கிடையாது தொடர் பயிற்சி அந்த முப்பது நாள்ல ஒழுங்க நோன்பு பிடிச்சவன் திருந்தித்தான் ஆக வேண்டும் சோதர்களை அல்லாஹு தாவ அந்த பாக்கியத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் தொண்டர்பு புரிய வேண்டும் அப்படியான ஒரு காலத்துக்குள்ளே நாங்கள் நுழைய இருக்கின்றோம் அல்லாஹு தாயில தரகத்துடைய வாசல்களை மீடுகின்றான் சொர்க்கத்துடைய வாசல்களை திறந்து விடுகின்றான் சொர்க்கத்துடைய வாசல்கள் திறக்கப்பட்டு மக்கள் எல்லோரையும் அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு காலம் மக்களுக்கு பொது வன்னிப்பு வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு காலம் என்றெல்லாம் சிறப்பித்து கூறப்பட்ட இந்த ரமலான் மாதத்துக்குள் நாங்கள் நுழைய இருக்கின்றோம் சாதாரண மாதம் அல்ல என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சோதர்களே அப்படியான இந்த மாதத்திலே அல்லாஹு தல நோன்பை நமக்கு கடமையாக்கி இருக்கிறான் இந்த நோன்பு தான் உச்சகட்ட கடமை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நோன்பு நம்மிடத்திலே ஏற்படுத்துகின்ற மாற்றம் அல்லாஹ் இருக்கிறான் எந்த நேரமும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த செயலையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் நான் நோன்பு நேரத்திலே சாப்பிடாம இருந்தது இது இது மட்டும்தான் அல்லாஹ் பார்ப்பான் நான் கொடுக்கல் வாங்கல செஞ்ச களவு அல்லா பார்க்க மாட்டான் என்றால் இது என்ன சோதர்களே நியாயம் அல்லாஹு தால நான் சாப்பிடாம இருந்ததை மாத்திரம் தான் பார்ப்பான் அல்லாஹு தால நான் பேசிய தவறான வார்த்தைகளை எல்லாம் பார்க்க மாட்டான் என்றால் என்ன அல்லாஹுவின் மீது நாங்கள் கொண்ட நம்பிக்கை எதை நாங்கள் அல்லாஹ் என்று நினைத்திருக்கின்றோம் எப்படி அல்லாஹுவை நாங்கள் விளங்கி இருக்கின்றோம் ஏதோ அல்லாஹு தல நோன்புடைய விடயத்தில் மாத்திரம் தான் கண்காணிப்பு விடயங்களிலே கண்காணிக்க மாட்டான் என்று நினைத்து விட்டோம் அசோதர்களே நம்முடைய உள்ளம் எப்படி மாற வேண்டும் தெரியுமா இந்த சாப்பாடை நான் சாப்பிட்டால் எப்படி அல்லாஹ் பார்ப்பானோ யாரும் பார்க்காவிட்டாலும் ரப்பு பார்க்கின்றான் என்ற பயம் என்னிடத்திலே இருக்கின்றதோ இதை எப்படி சாப்பிட்டால் அல்லாஹ் பார்க்கின்றான் என்கின்ற பயம் இருக்குமோ அது போன்று கொடுக்கல் வாங்கலிலும் இருக்க வேண்டும் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் இருக்க வேண்டும் பேசுகின்ற வார்த்தைகளில் இருக்க வேண்டும் செய்கின்ற செயல்களில் இருக்க வேண்டும் நண்பர்களோடு நோன்பை பிடித்துக் கொண்டு பேஸ்புக்கில் செக் பண்ணி நேரத்தை கடத்துவதற்காக வேண்டி நமக்கு தரப்பட்ட மாதம் கிடையாது இந்த மாதம் அல்லது வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம நம்ம இமேஜ்களையும் போட்டோவளையும் அனுப்பி அல்லது வாமச்சா எங்கேயாவது போய் சுத்திட்டு வருவோம் நோன்பு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு சுத்தி திருவதற்காக வேண்டி தரப்பட்ட மாதம் கிடையாது இது பயன்படுத்துவதற்காக தரப்பட்ட மாதம் நல்ல வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக தரப்பட்ட மாதம் அதற்கான பயிற்சி எடுப்பதற்காக தரப்பட்ட மாதம் இதை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த செய்தியை சொல்கின்றேன் ஆரம்பத்திலிருந்து கேட்ட அந்த கேள்விகளை ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் முதலாவது கேள்வி ரமலான் ஏன் சிறப்பு பெறுகின்றது இரண்டாவது கேள்வி குருவான் இறங்கியதுதான் இந்த மாதத்துடைய சிறப்பு என்றால் குருவானுக்கு ஒரு மாதத்தை கட்டாயம் சிறப்பு படுத்தித்தான் ஆக வேண்டுமா என்பது இரண்டாவது நாங்கள் படித்தது மூன்றாவது விடயம் இந்த மாதத்தில் எதை அல்லாஹு தல நமக்கு சிறப்பு என்று சொல்லி எந்தெந்த விடயங்களை அல்லாஹு தல சிறப்பாக்கி இருக்கிறான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கின்றான் நான்காவது அதிலே உயர்ந்த சிறப்பாகிய இந்த நோன்பு எந்த அளவுக்கு முக்கியமானது ஒரு கடமையாக்கப்பட்ட ஒரு இபாதத் நம்மிடத்தில் என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றது என்பது தொடர்பாக நாங்கள் விளங்கி இருக்கின்றோம் இப்ப நம்ம விளங்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா ரமலான் மாதம் இது குர்வானுக்குரிய மாதம் நோன்பு என்பது ரமலானிலே அல்லாஹு தால கடமையாக்கிய ஒரு இபாதத் அப்படி என்றால் நோன்புக்கும் இந்த குருவானுக்கும் இடையில ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்க வேண்டும் சோதர்களே அந்த தொடர்பு தான் இந்த மாதத்தை மாத்திரம் அல்லாஹு தல சிறப்பு படுத்துவதற்கு காரணமாகவும் இருந்திருக்க வேண்டும் அந்த சிறப்பை நாங்கள் புரிந்து கொள்வோமாக இருந்தால் அந்த தொடர்பை புரிந்து கொள்வோமாக இருந்தால் கட்டாயம் இப்படி ஒரு மாதத்தை குருவானுக்காக சிறப்பு படுத்தி ஆகணும் என்பதை நாங்கள் எல்லோரும் ஒத்துக்கொண்டு இந்த மாதத்துக்குள் போகக்கூடியதாக இருக்கும்
அன்பைக்கு நீ சகோதரர்களே இந்த நோன்பு ரமலானுடைய மாதத்தில் இறக்கப்பட்ட இந்த குர்வான் இருக்கின்றதே குர்வானை பற்றி அல்லாஹு தால குர்வானிலே நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி இருக்கின்றது சகோதரர்களே இந்த குர்வானை பற்றி அல்லாஹு தால இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் சொல்கின்ற நேரத்தில் ஹுதல்லின் ஆஸ் என்று சொல்கின்றான் இது மனிதர்களுக்கு நேர் வழிகாட்டி என்கின்றான் ஹுதாவல் ஃபுர்கான் இது நேர் வழியை தெளிவாக காட்டும் எப்படி காட்டும் தெரியுமா இது சரி இது பிழை என்பதை பிரித்து இதுதான் சரி என்பதை காட்டும் அவ்வளவு தெளிவாக காட்டும் தெளிவானது இந்த வேதம் சரியையும் பிழையையும் அறவுரையாக சொல்லுகின்ற வேதம் அல்ல இந்த வேதம் தெளிவுபடுத்தி சொல்லக்கூடிய வேதம் நேர் வழி தெளிவாக நமக்கு காட்டக்கூடிய ஒரு வேதம் என்று அல்லாஹு தல சொல்லுகின்றான் முதலின் ஆசு என்று சொன்ன ரப்புல் ஆலமீன் இன்னொரு இடத்துல எப்படி சொல்றான் தெரியுமோ வேலிகல் கிதாப் இது இறை வேதம் என்று சொல்லிவிட்டு லைபி இதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது சந்தேகப்படுறது எதுவும் கிடையாது எடுத்து நடந்தால் வாழ்க்கையில் வெற்றிதான் என்கின்ற அளவுக்குள்ள ஒரு வேதம் என்று அல்லாஹு தல சொல்லிவிட்டு ஹுதல்லில் முத்தக்கீன் என்று சொல்கின்றான் முத்தக்கீன்களுக்கு தான் இது நேர் வழி காட்டும் ஒரு இடத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் மனிதர்களுக்கு நேர் வழி காட்டி என்று இன்னொரு இடத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் முத்தக்கீன்களுக்கு நேர் வழி காட்டி என்று மனிதர்கள் ஒரு பகுதி தான் முத்தக்கீன்கள் அந்த பகுதியினருக்கு மாத்திரம் தான் நேர் வழி அப்படி என்றால் மனிதர் சமூகத்துக்கு நேர் வழி என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி இருக்கிறான் அந்த இடத்தில் இது இதை எது உண்மை மனிதர்கள் எல்லோருக்கும் நேர் வழியா அல்லது முத்தக்கீன்களுக்கு மாத்திரம் நேர் வழியா இதனுடைய விளக்கம் என்ன சிம்பிளான வழக்கம் சகோதரர்களே மிக இலவாக வழங்கிக் கொள்ளலாம் நமக்கும் இந்த ஒரு துறைக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு துறையை தெரிவு செய்யுங்களேன் அந்த துறையோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் அந்த புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் உள்ள விடயங்கள் நமக்கு வழங்காது ஆனால் அந்த புத்தகத்தில் அந்த துறை சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு நமக்கு வழங்கல் என்றதுக்காக வேண்டி அந்த புத்தகத்தில் எதுவும் இல்லை என்று நம்ம சொல்றது அறிவீனமா இல்லையா உதாரணத்துக்கு ஒரு மெடிக்கல் டாக்டர் ஒன்று பயன்படுத்தக்கூடிய புத்தகம் இருக்குது இந்த புத்தகத்தை நம்ம வாசிக்கலாம்னா வாசிக்கலாம் நம்ம வாசிச்சு ஏதாவது விளங்கியல் பண்ண வேட்டா விளங்கியலாது ஏன்னா நமக்கு விளங்காதது அதுக்காக வேண்டி மெடிக்கல் துறையில் எதுவுமே இந்த புத்தகத்தில் கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி சொல்ல முடியாது நமக்கு விளங்கல் என்று தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் மெடிக்கலோடு சம்பந்தப்பட்ட சகல விஷயங்களும் அதில் உண்டு என்று தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அதுபோல தான் குருவானும் குருவானியல் நேர் வழி இருக்குதோ இருக்குது உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் சொல்ல வேண்டிய பதில் நேர் வழி இருக்குது வாசிச்ச வழங்குது இல்லை நமக்குரிய கேரக்டர் இன்னும் வரல அர்த்தம் எப்படி அந்த புத்தகம் டாக்டருக்கு மட்டும் விளங்குமோ அது போன்ற இந்த புத்தகத்துக்குரிய நேர் வழி யாருக்கு மாத்திரம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி சொன்னார் நேர் வழி அந்த எடுத்து பின்பற்றுகின்ற தன்மை எடுத்து பின்பற்றுகின்ற பக்குவம் அந்த உள்ளம் யாருக்கு கிடைக்கும் என்றால் தக்குவா உள்ள உள்ளத்துக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கும் அப்ப குருவானை ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கை வழிகாட்டியாக எடுத்து நடக்கணும் என்றால் அதனுடைய நிபந்தனை என்னுடைய உள்ளத்தில் இறை அச்சம் இருக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா அதை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்னுடைய உள்ளத்திலும் உங்களுடைய உள்ளத்திலும் இறை அச்சம் இருக்க வேண்டும் சோதனைகளே இருந்தால் தான் அது நேர் வழியாக வாழ்க்கையில் நாங்கள் எடுத்து நடப்போம் அப்படி என்றால் இந்த இறை அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு நமக்கு பயிற்சி தேவை இந்த இறை அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு உலகத்திலே இருக்கின்ற ஒரே பயிற்சி நோன்பு தான் அப்படி என்றால் இந்த நோன்பை இந்த குருவான் இறங்கிய மாதத்தில் முழுமையான ஒரு பயிற்சியாக கொண்டு வந்து ஒரு மாத காலத்துக்கே நோன்பை பிடிக்க வைத்து இறை அச்சம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பண்பை நம்மிடத்திலே கொண்டு வந்து குருவான் இறங்கிய மாதத்திலே குருவானுக்குரிய மனிதர்களை உருவாக்குவது சரியா தவறா சரிதானே சோதர்களே அதற்காகத்தான் ஒரு மாதத்தை அல்லாஹு தல தெரிவு செய்திருக்கின்றான் குருவானை இறங்கிய மாதத்தில் நோன்பை நமக்கு கடமையாக்கி குருவானுக்குரிய மனிதர்களாக மாறி அந்த குருவானுடைய மாதம் ரமலானில் இருந்து செவ்வாளுக்கு போகின்ற நேரத்தில் குருவானுக்குரிய மனிதர்களாக நாங்கள் வெளியேறி போக வேண்டும் குருவானுடைய மாதத்திலே குருவானுக்குரிய மனிதனாக நான் உருவாக வேண்டும் அதற்கான ஒரு பயிற்சியை நான் எடுக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் நான் பிடிக்கின்ற நோன்பு என்னை குருவானின் பக்கம் இழுத்து கொண்டு போக வேண்டும் அந்த இறை அச்சம் குருவானுடைய போதனைகளை வாழ்க்கையில் ஒன்று ஒன்றாக பின்பற்றுகின்ற தன்மையை நம்மிடத்தில் ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படியான ஒரு நிலைமை நம்மிடத்தில் வருமாக இருந்தால் ரமலானை பயன்படுத்தினோம் ரமலானை விட்டும் வெளியிலே போகின்ற நேரத்தில் ரமலான் எப்படிப்பட்ட மனிதர்களை உருவாக்க நினைத்ததோ அது போன்ற ஒரு மனிதனாக நானும் நீங்களும் மாறி அந்த ரமலான் இருந்து வெளியிலே போகலாம் சார்ஜ் குறையும் மாதங்கள் கடக்க மாதங்கள் போக போக சார்ஜ் குறையும் ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கு அடுத்தது வரும் இன்னொரு ரமலான் நம்மிடத்திலே வந்து சேரும் யோசிக்க வேண்டாம் சோதனைகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் 
நம்மால் முடிந்த அளவு பயன்படுத்துவோம் நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தி இந்த மாதத்தை விட்டு வெளியேறி போவோம் ரீசார்ஜ் பண்ண வேண்டிய நேரத்தில் அல்லாஹு தர சரியா கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் அடுத்த ரமலானை என்பதை ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த செய்தி உங்களிடத்திலே சொன்னேன் ரபுல் ஆலமின் போதுமானவன் இந்த வரக்கூடிய ரமலானை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தையும் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருள் புரிந்து அதே நேரத்தில் பயன்படுத்தி இந்த மாதத்தை விட்டு வெளியேறக்கூடிய பாக்கியத்தையும் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருள் புரிய வாக